குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் சப்ஜெக்டிலேருந்து சிபேஜ் ப்ரெஷர் அண்ட் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதெல்லாம் கவர் பண்ணுவோம்னா குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன் பைப்பிங் லிக்யூஃபேக்ஷன் ஃப்ளோர் லைன் இக்யூபொட்டன்ஷியல் லைன் கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் ஃப்ரீயாட்டிக் லைன் ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பெர்மியபிலிட்டி ஓகே இப்போ ஒரு சாயில் இருக்குதுன்னா அதில் வாட்டர் பாஸ் ஆகுதுன்னா அந்த வாட்டர் எப்படி பாஸ் ஆகுது அதை பொறுத்து தான் நம்ம பெர்மியபிலிட்டி லோவாக இருக்கா இல்லை ஹையாக இருக்கான்னு சொல்லுவோம் அந்த வாட்டர் பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஆக்ஷனை தான் நம்ம சீப்பேஜுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே சீப்பேஜ் இட் இஸ் த ஃபினாமினன் ஆஃப் வாட்டர் பாசிங் த்ரூ சாயில் due to the soil property known as permeability soil ka property ada permeability nu no? and the process pass agra and the action ada seepage nu solrom inda seepage pressure oda formula ps equal to gamma w into hs where hs is seepage head seepage la two types irukku upward seepage and downward seepage nama inda video la fulla exam point of view dhan paaka porom அப்பர்ட் சீப்பேஜில் நமக்கு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் படித்தா போதும் ஓகே எக்ஸாம் டைமில் இப்படி இருந்து டிரைவ் பண்ணிட்டெல்லாம் இருக்க நமக்கு டைம் கிடைக்காது ஸோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அப்பர்ட் சீப்பேஜ்னால் இப்போ சாயில் இருக்குதுன்னா வாட்ரு வந்து அப்பர்ட் போச்சுதுன்னா அதுதான் அப்பர்ட் சீப்பேஜ் சீப்பேஜ்னாலே அந்த சாயிலோட வாய்ட்ஸில் வாட்ரு வந்து பாஸ் ஆகிறது தான் இந்த வாட்ரு வந்து அப்பர்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் அப்பர்ட் சீவேஜ் ஓகே இந்த அப்பர்ட் சீவேஜோட ஃபார்முலா தான் காமா சப் இன்டூ இசட் மைனஸ் காமா டபிள்யூ இன்டூ ஹெச்எஸ் இந்த ஃபார்முலா நம்ம நேரமே படித்தோம் காமா டபிள்யூ இன்டூ ஹெச்எஸ் இந்த சீபேஜ் ப்ரெஷர் இந்த ஃபார்முலாவை தான் இதாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டவுன்வேர்ட் சீபேஜ் இது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் சாயிலில் வாட்ரு வந்து டவுன்வேர்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே அப்பர்ட் சீப்பேஜில் வாட்ரு வந்து அப்பர்ட் ஃப்ளோ ஆகும் டவுன்வேர்ட் சீப்பேஜில் வாட்ரு வந்து சாயிலுக்கு உள்ள அடி வாய்ட்ஸில் டவுன்வேர்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கோம் அதுதான் டவுன் டவுன்வேர்ட் சீப்பேஜ் இதோட ஃபார்முலாவில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் அப்பர்ட் சீப்பேஜில் நெகட்டிவ் போடுவோம் டவுன்வேர்ட் சீப்பேஜில் இதில் பாசிட்டிவ் போடுவோம் இது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி ஃபார்முலா சேம் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன் குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன்னா இப்போ இந்த மாதிரி எல்லோரும் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கொஞ்சம் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அந்த சாயிலில் நம்ம கால் வச்சோன்னா அது அப்படியே கீழே எழுத்துட்டு போவோம் நம்மளால் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாது அந்த சாயிலில் தான் நம்ம குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் இதிலெல்லாம் விழுந்தா வெளியில் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன் எதனால் வருதுன்னா அப்பர்ட் சீப்பேஜ்னால தான் வருது அதாவது வாட்டர் டேபிளில் இப்போது இது கிரவுண்டு கிரவுண்ட் சர்ஃபஸ் கீழே நமக்கு வாட்டர் டேபிள் இருக்கு இல்லை கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் இந்த இந்த வாட்ரு வந்து மேலே ரைஸ் ஆகும்போது அது அப்பர்ட் சீப்பேஜ் ஆகும்போது நமக்கு இந்த குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன் நடக்குது இந்த குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன் நடக்கும்போது எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ட்யூ டு அப்பர்ட் சீப்பேஜ் ஸோ ஃபார்முலா இது தான் பிஎஸ் ஈக்குவல் டு சிபேஜ் ப்ரெஷர் பிஎஸ்ன்னா சிபேஜ் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு காமா சப் இன்டு இசட் இப்போது ஒரு சாயிலில் ஃபுல்லாகவே லிக்யூடாக இருந்ததுன்னா இப்போ வாட்ரு இருந்ததுன்னா அதில் வந்து ஷேர் ஸ்ட்ரென்தே இருக்காது ஸோ இந்த குவிக் சாண்ட் கண்டிஷனில் ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் பைப்பிங் எப்போவுமே டவுன் ஸ்ட்ரீம் டு அப் ஸ்ட்ரீம் சைட் தான் நடக்கும் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரக்சர்னால் இப்போது ஏதோ ஒரு டேம் ஏதாவது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டேம் இருக்குது அந்த டேமோட கீழே சாயில் இருக்கும் ஓகே இங்கே கீழே வாட்ரு வந்து இந்த டேமுக்கு இந்த சைடில் உள்ள வாட்ரு வந்து இந்த சாயிலில் பெனிட்ரேட் ஆகி மேலே வரும்போது இந்த சாயில் கிரெயினெல்லாம் அப்படியே அப்லிஃப்ட் பண்ணும் அப்படி லிஃப்ட் பண்ணும்போது இந்த டேம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி ஃபெயிலியர் ஆக சான்ஸ் இருக்குது If seepage takes place through a soil mass below hydraulic structure, 
the soil grains will be lifted up by seepage water in the piping anama uh, sheet piles install pandradhu moolama adha prevent pannalam idhu da sheet piles okay next inverted filter provide pandradhu moolama avum inda piping ah nama prevent pannalam downstream side la inverted filter provide pandradhu moolam downstream side na okay idhu da upstream side idhu or dam na idhu da dam inda side upstream side water irukra side upstream side idhu da downstream side inda downstream side nama inverted filter inverted filter na ஜஸ்ட்டு நார்மல் ஃபில்ட்ருனா நம்ம கீழே பெரிய ஸ்டோன்ஸ் ராக்ஸ் அதை மாதிரி வச்சுருப்போம் மேலே போக போக சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருப்போம் சைஸ் குறையும் மேலே போக போக இன்வெர்டடுனா அப்படியே இது இன்வெர்டடாக வைப்போம் மேலே பிக் ஸ்டோன்ஸும் கீழே போக போக ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸும் வைப்போம் இப்படி நம்ம இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் சைடில் கொடுக்கறது மூலமாக இந்த பைப்பிங்கை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இந்த பைப்பிங்குக்கு நான் வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக சாயில் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே இருந்து நமக்கு வாட்ரு வந்துட்டே இருக்குது மேலே மேலே வாட்ரு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் என்ன நடக்கும் இங்கே வந்து பாய்லிங் நடக்கும் பாய்லிங் நடந்துட்டு இந்த சாயில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பல்ஜ் ஆகும் இந்த வாட்ரு இங்கே இருந்து வரனால சாயில் வந்து கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் அப்படியே சிங்க் ஆகிரும் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் தான் பைப்பிங்கில் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் லிக்யூஃபேக்ஷன் இது எப்படின்னா இப்போ சாயில் இருக்குது மேலே இப்போது பில்டிங்ஸ் இருக்குது திடீர்னு இங்கே வந்து எர்த்து கொய்க் வருது எர்த்து கொய்க் வரும்போ இந்த சாயில் அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே இருக்கிற வாட்ரு எல்லாம் மேலே போய் இந்த சாயில் அப்படி லிக்யூட பிஹேவ் ஆகுது சாயில் பிஹேவ்ஸ் அஸ் அ லிக்யூட் அப்படி லிக்யூட் ஆகும்போது மேலே எவ்வளோ பெரிய பில்டிங்காக இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக இதில் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுந்துடும் இந்த கண்டிஷனில் நமக்கு டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து போர் வாட்டர் ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவல் டு ஈக்குவலாக இருக்குது ஹேண்ட் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் பிகம் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு சிபேஜ் அனாலிசிஸ் இப்போது ஒரு டேம் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுன்னா சும்மா போய் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க ரொம்ப அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த சாயிலில் இப்போ எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இருக்குது நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க இதில் அதில் உள்ள ஒன்று ரெண்டு டேர்ம் தான் இது ஈஸி தான் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோ லைன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ளோ லைன் ஆர் ஸ்ட்ரீம் லைன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஃப்ளோ லைனுனா இப்போ இங்கே இருந்து ஒரு வாட்டர் பார்ட்டிக்கல் தான் இப்படி ஃப்ளோ ஆகி ஆகி இங்கே வரும் அதுதான் ஃப்ளோ லைன் அந்த வாட்டர் பார்ட்டிக்கலோட பார்த்து தான் ஃப்ளோ லைன் தென் இக்யூ பொட்டன்ஷியல் லைன் இது வந்து ஈக்குவல் ஹெட்டில் தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சேம் ஹெட்டில் தான் போகுது ஃப்ளோ நெட்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ லைன் அண்ட் இக்யூ பொட்டன்ஷியல் லைன் ஃப்ளோ லைன் பார்த்து எல்லாங் வச்ச வாட்டர் பார்ட்டிக்கல் பாசஸ் இந்த ஃப்ளோ லைனோட ஷேப் செமி எலிப்டிக்கலாக இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பார்த்துச்சுக்கோங்க செமி எலிப்டிக்கல் தென் ஈக்வி பொட்டன்ஷியல் லைன் லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ஹெட் இதோட ஷேப் செமி ஹைப்பர் போலிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எக்ஸாம்ஸுக்கு கேட்பாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி கேட்பாங்க ஓகே இப்போது ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் கண்டுபிடிங்க கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன் கண்டுபிடிக்க கேட்பாங்க ஜி வேல்யூ அண்ட் இ வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அது கண்டுபிடிக்கிறது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ரொம்ப படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த குயிக் சேண்ட் கண்டிஷனை அவாய்ட் பண்ணக்கு ஆக்சுவல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட்டை விடவும் குறைவாக இருக்கணும் ஓகே ஐ லெஸ் தேன் ஐசி 
தென் இந்த ஃபார்முலா கூட பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அகெயின்ஸ்ட் குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன் இந்த மூணு கண்டிஷனும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஈக்குவல் டு ஐசி பை ஐ கிரேட்டர் தென் ஒன்னா சேஃப் ஐசி பை ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னா கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் ஐசி பை ஐ ப்ளஸ் தென் ஒன் இஸ் அன் சேஃப் நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் குவிக் சாண்ட் ஓகே திஸ் இஸ் டேம் இது தான் டேமோட அப் ஸ்ட்ரீம் சைடு இது தான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் சைடு இப்போ வாட்ரு வந்து இங்கே இருந்து இப்படி பாஸ் ஆகி வருது இங்கெல்லாம் சாயில் தான் இருக்குது இப்படி பாஸ் ஆகி வரும்போது இந்த சைட்லேருந்து இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை அப்லிஃப்ட் பண்ணிடும் ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இதில் வந்து ஷீட் பைல்ஸ் இன்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இதில் ஷீட் பைல்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இந்த சீப்பேஜ்லேருந்து இந்த வாட்டரோட சீப்பேஜ்லேருந்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இதுதான் அதோடய நோட்ஸு வேணா எழுதி எடுத்துக்கோங்க டு ப்ரிவெண்ட் குவிக் சாண்ட் கண்டிஷன் டு இன்க்ரீஸ் சீப்பேஜ் லெந்து பை எக்ஸ் எரக்டிங் ஷீட் பைல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும் ஃபீல்டுனா என்னென்னு ஓகே இதுதான் ஃப்ளோர் லைன் இதுதான் இக்வி பொட்டன்ஷியல் லைன் இதுக்கு உள்ளாடி இருக்கிற ஏரியா தான் ஃபீல்டு இது வந்து ஷேப் ரெக்டாங்குலார் ஸ்கொயரில் இருக்கும் இந்த ஃப்ளோ நெட்டு கொஞ்சம் அசம்ஷன்ஸ் இருக்குது இக்வி பொ இக்வி பொட்டன்ஷியல் லைன் அண்டு ஃப்ளோ லைன் எப்போவுமே பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஃப்ளோ லைன்னா இக்வி பொட்டன்ஷியல் லைன் வந்து பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்குது ஃப்ளோ லைனும் இக்வி பொட்டன்ஷியல் லைனும் ஒரு காலமே இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடாது ஓகே ட்ராப் இன் ஹெட் பிட்டுவின் அட்ஜஸ்டன்ட் இக்வி பொட்டன்ஷியல் லைன்ஸ் ஆர் சேம் எப்போவுமே அந்த ஹெட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கணும் இக்வி பொட்டன்ஷியல் லைனுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ நெட் இது நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் இந்த ஃபார்முலா கேட்டிருந்தாங்க இதுதான் கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா த டிஸ்சார்ஜ் ஆன் ஃப்ளோ பெர் யூனிட் லென்த் கியூ ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே இந்த ஃபார்முலா நல்லா தரவாக படித்து வச்சுக்கோங்க கியூ ஈக்குவல் டு கேஹெச் இன்டு என்எஃப் பை என்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரீயாட்டிக் லைன் நம்ம ஃப்ளோ லைன் படித்தோம்ல ஃப்ரீயாட்டிக் லைன்னா டாப் மோஸ்ட் ஃப்ளோ லைன் ஓகே டாப் மோஸ்ட் ஃப்ளோ லைன் தான் நம்ம ஃப்ரீயாட்டிக் லைன் இது வந்து எர்த்தன் டேமில் மட்டும்தான் இருக்கும் இது டாப் மோஸ்ட் ஆனதுனால அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷருக்கு சீரோவாக இருக்கும் ஃப்ரீயாட்டிக் லைன் இது எர்த்தன் டேமில் உள்ள டாப் மோஸ்ட் ஃப்ளோ லைன் தான் அதோட ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ இந்த ஃப்ரீயாட்டிக் லைனுக்கு ஷேப் வந்து பேரபோலா இது டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின் ஷேப் ஆஃப் ஃப்ரீயாட்டிக் லைன் இஸ் பேரபோலா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ